Hier gibt es. Guten Morgen. Hi, ich bin Isa und hinter der Kamera steht Benny. Und wir sind seit gestern Abend in Kuala Lumpur. Und jetzt nehmen wir euch mit zu unserer ersten Sehenswürdigkeit. Die Bato-Höhlen sind Kalksteinhöhlen und 15 Kilometer nördlich von Kuala Lumpur entfernt. Und erst vor wenigen Tagen ist hier das Thai Busan Festival mit über 100.000 Besuchern zu Ende gegangen. Wir nehmen jetzt die 272 Treppen hinauf und machen ein kleines Workout. Die Bato Caves bestehen übrigens nicht nur aus der Haupthöhle, die auch wirklich zur Religionsausübung genutzt wird, sondern aus einer Vielzahl an Höhlensystemen und man kann sich auch verschiedene Touren durch diese Höhlen buchen. Wir machen aber nur die Haupthöhle heute und dort ist der Eintritt übrigens gratis. Es gibt ja auch hunderte von Affen, man muss ein bisschen auf seine Habseligkeiten aufpassen. Sie werden auch mit Bananen und Kokosnüssen gefüttert, aber leider plündern sie natürlich auch den Müll und die Touristen bringen ihnen oft etwas nicht sehr artgerechtes mit. So, unser Fazit zu den Bato Caves, also von außen wirklich sehr bunt, sehr einladend, innen eher schlicht und dunkel, also nur ein paar Tempel, aber äußerst schön und auf jeden Fall empfehlenswert. Kleiner Tipp, auch sehr, sehr zeitig kommen, weil hier ist wirklich, wirklich viel los. Wir waren schon um 9 Uhr hier. hier. Da ging es eigentlich und jetzt gegen Ende wird es immer voller. Nach dem Bato Caves haben wir uns eine kleine Erfrischung gegönnt und zwar eine frische, eisgekühlte Kokosnuss. Und die hat 7 malaysische Ringgit gekostet. Ähnlich wie in Singapur gibt es auch in Kuala Lumpur jede Menge Einkaufszentren. Wir sind gerade in einem der größten weltweit. Den Namen blenden wir euch unten ein. Hier gibt es mehr als 1000 verschiedene Shops und natürlich auch wieder einen Food Court. Das Einkaufszentrum wurde 2003 eröffnet und jedes Monat kommen hier bis zu 3 Millionen Besucher her. Außerdem gibt es hier den größten Indoor-Vergnügungspark ganz Asiens. Ja, die Achterbahn hinter mir befindet sich wirklich im Shopping Center. Wir sind große Fans von Escape Rooms und tatsächlich gibt es auch hier welche, im größten Indoor-Vergnügungspark Asiens. Natürlich mussten wir da zuschlagen und wir haben unseren Raum in 37 Minuten und 48 Sekunden geschafft. Zum Tagesabschluss gönnen wir uns jetzt noch ein paar Cocktails auf einer Skybar, nämlich der Vertico von Bunyan Tree. Leider ist das Wetter nicht ganz so gut, das heißt wir hoffen auf einen Indoorplatz, aber die Aussicht ist auf jeden Fall phänomenal. Gott sei Dank hält das schlechte Wetter in Malaysia nicht allzu lang. Also ein paar Stunden später hat der Regen schon wieder aufgehört und wir können den Sonnenuntergang auf der Skybar genießen. Direkt 
gegenüber von unserem Airbnb befinden sich die Petronas Zwillingstürme. Auf die haben wir einen wirklich tollen Ausblick direkt von unserem Wohnzimmer aus. Aber natürlich müssen wir sie uns auch aus der Nähe anschauen. Die 452 Meter hohen Türme waren lange Zeit die höchsten Gebäude der Welt. Es hat sechs Jahre gedauert, sie zu richten und 1,6 Milliarden US-Dollar gekostet. Auf halber Höhe gibt es eine Brücke, die die beiden Wolkenkratzer miteinander verbindet. Direkt hinter den Petronas Towers gibt es eine große Parkanlage mit einem Springbrunnen, den man hinter mir sieht. Hier kann man dem Trubel der Stadt und dem Verkehr etwas entkommen und ein paar ruhige Minuten verbringen. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und über ein Abo auf unserem Kanal würden wir uns ganz besonders freuen. Und jetzt geht's weiter mit Kuala Lumpur. Und natürlich gibt es auch hier unter den Türmen wieder ein riesiges Einkaufszentrum mit den verschiedensten Luxusmarken und auch vielen, vielen Restaurants. Unser heutiges Abendessen haben wir wieder in einem Food Court eines Einkaufszentrums gefunden. Und jeder hat Suppe, Vorspeise und Hauptspeise. Und das Ganze hat gerade mal 46 Ringgit gekostet. Der KL Tower ist neben den Petronas Türmen eines der Wahrzeichen der Stadt. Er ist 421 Meter hoch und somit der höchste Fernsehturm Malaysiens. Am Fuß des Turms gibt es mehrere Restaurants und auch Einkaufsgeschäfte. Das Gebäude selbst ist schon etwas älter, aber durchaus einen Besuch wert. Wenn man das Geld investieren will, kann man auch hinauffahren und vom Observation oder Skydeck die Stadt von oben betrachten. Das machen wir allerdings heute nicht, weil die Eintrittskarte kostet ungefähr 22 Euro und das ist uns etwas zu viel. Der Fernsehturm steht übrigens auf einem Hügel und es gibt keine richtige öffentliche Anbindung hierher. Wir haben uns ein Crab organisiert und sind hierher gefahren. Das hat von den Petronas Türmen 7 Ringgit gekostet, was umgerechnet ungefähr 1,50 Euro sind. Also es zahlt sich durchaus aus, sich die App Crab herunterzuladen. In ganz Kuala Lumpur und ich glaube in ganz Malaysia kommt man hier mit der App wirklich super voran. Auf demselben Hügel wie der KL Tower liegt übrigens der Echo Forest Park. Das ist eine in den Hügel gebaute Parkanlage mit mehreren Hängebrücken, die wirklich sehr nett angelegt ist. Man kann übrigens von unten nach oben gehen oder auch oben starten und nach unten gehen, was wir jetzt machen, weil es heute sehr heiß ist und sehr viele Stiegenanlagen in dem Park sind. Der Eintritt in den Eco Forest Park kostet übrigens 40 Ringgit pro Person, also ungefähr 8 Euro. Schönen guten Morgen! Wir sind gerade auf dem Weg nach Chinatown und unterwegs haben wir eine Moschee entdeckt. Für die musste ich mich auch entsprechend kleiden und die schauen wir uns jetzt mal an. Wieder um einiges luftiger gekleidet, geht es jetzt wirklich ab nach Chinatown. Im Central Market in Chinatown gibt es auf zwei Ebenen unzählige Geschäfte, die traditionelle und handgefertigte Produkte anbieten. Hier kann man toll Souvenirs für ein Zuhause shoppen. Im 
Central Market gibt es natürlich wieder einen Food Corner. Wir haben uns jetzt nur Getränke geholt, aber wir testen einen Milo. Den haben wir nämlich schon mehrfach empfohlen bekommen. Und wir haben uns für die gekühlte Variante entschieden, weil es einfach wahnsinnig heiß da drinnen ist. Und schauen wir mal, ob es wirklich so gut ist. Also, schmeckt ein bisschen wie ein kalter Burger. Mit sehr schokoladig, sehr intensiv schokoladig und noch ein bisschen nach bitterer Schokolade. Aber eigentlich in Summe ist gut. Und bei so viel Auswahl ist es nicht nur bei einem Getränk geblieben. Die nächste Empfehlung, die wir jetzt kosten, ist ein Clayford Chicken Rice. Und sobald das nicht mehr dampft, wie verrückt, werde ich es probieren. Ich konnte auch nicht widerstehen, ich habe mir jetzt noch eine Suppe geholt und das ist sogar eine vegetarische. Nur ein paar Gehminuten vom Central Market entfernt gibt es die Peterling Street, die für ihre Flohmarktstände berühmt ist. Auch in Kuala Lumpur folgen wir wieder unserer Tradition und besuchen ein Katzencafé. Das war's von Kuala Lumpur und unserem tollen Airbnb mit wunderschöner Aussicht auf die Petronas Towers. Wir fahren jetzt zum Flughafen, allerdings fliegen wir nicht weiter, sondern wir borgen uns einen Mietwagen aus und fahren damit nach Cameron Highlands und dort sehen wir uns wieder. Das sind wir glaube ich, ja. Nicht Sobald das nicht mehr dampft, die Nadel ist fein. <lacht> Oder Teppanyaki Sauce. Das ist Teriyaki Sauce. Auf demselben Hügel wie der KL Tower gibt es übrigens den Echo Forest Park. Das ist ein... Warte, sagen wir da. Nehmen Sie auch von Touristen allen möglichen Dreck, wollte ich sagen. Und erst vor wenigen Tagen hat hier das... Ähm, wie? Taipusam, glaube ich. Erst vor wenigen Tagen hat hier das bekannt Taipun. Taipusam, glaube ich. 